a beautiful morning It's such a wonderful day I'm walking and talking with my Jesus Each day of the way He's got a blessing Just waiting for me and for you It's a beautiful morning It's a wonderful day A good morning En baie welkom waar ons vandag begin te lees Daar in die boek van Ephesians um, Hierdie brief word beskou as een omsendbrief Aan verskillende gemeentes Paulus wees ons hier Dat in die kerk van Christus Is jode en nie jode Saamgebring as een eenheid en lichaam Waarvan Jesus Christus die hoof is Jy kem ons hy en liekie en ek, om nou net gesit en luister, dat Jesus staan voor jou deur en hy klop, klop, klop. En jy sê nee, ek is nie thuis nie, Jesus, maar jy jok, jok, jok. Jy, een prachtige lied. En so, so waar. Staan by die deur en hy klop, klop, klop. Sê jy is nie thuis nie, Maar jy jok, jok, jok Kan jy hoor Die Heere roep jou Hy ken jou naam Antwoord nou Ja, en so is het maar by baie gelovig is, ne? As hulle Jesus eerst leer ken Dan maak hulle nie oop as Jesus klop nie En hulle kryp dan weg Met a Ja maar, die twee woorde wat uit ons woordeskat moet uitkom. Ja maar, dit en dit en, ja maar, dat en dit, maar nou ja. Luister vandag wat Paulus vir jou, aan jou persoonlik sê, want hy praat dier die gees en die woord, ja. Paulus wil jou vandag dier die woord en die heilige gees een baie groot geheim vertel. Ek weet jy weet dit, ek weet jy ken dit, Maar kom ons luister maar weer, kom ons hoor weer wat hy sê, kom ons geef vandag lof aan Jesus vir dit wat hy al reeds gedoen het en aan elkeen in ons wat glo sy lewe, wat glo in hulle redding dier Godse genade en liefde vir ons. En so begin Paulus sy brief te skryf. Ephesians 1 vers 1 Van Paulus Een apostel van Jesus Christus, dier die wil van God, aan allemaal in Everse wat aan God behoort, en in Christus Jesus geloo. Nou, ons moet net iets ook kyk, dat Paulus praat met die mense daar in Everse, daar die tyd toe hy die brief geskryf het, maar hy praat ook met allemaal wat aan God behoort, en in Christus Jesus geloo. Met ander woorde, hy praat ook met vandagse mense. En so praat Paulus met alle mense tot die dag wat Jesus terugkom, vers 2. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en die Heere Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseen met al die seeninge van die geest wat daar in die jimmel is. Hierdie is waarachtig baie groot. Nou moet ons mooi verstaan, he. al die seeninge wat in die jimmel is, wat beteken dit? Aan God word een diepe dankbaarheid lof betuig vir die seeninge wat ons dier die geloof ontvang in ons verbondenheid met Jesus Christus. Die geestelike seen behels die volgende verskillende elemente. Dit is in die eerste plek die uitverkiesing voordat die wereld geskep was. Kom ons probeer dit verstaan. Jy moet nou mooi hoor. Jy is uitverkies. God het jou uitverkies as sy kind nog voor die grondlegging van die wereld. Verstaan jy hoe lang terug dit al gebeur het? Kan jy probeer om te verstaan dat jy 
niet eerst bewust was dat jij een mens is niet. Een kind van God is niet. Voor de grondlegging van die aarde heeft God die dingen al gedaan. Dat het gebeurt nog voor die aarde geskip is. Toen heeft die Heer jou al op jouw naam gekend. En dit betekent, luister mooi, ik maak niks op nie. Dit is niet mijn woorden, en mijn gedachten niet. Dus Jezus, apostel Paulus, wat die dingen die regeert van God schrijven. Als hij zei, hij heeft ons een Christus gezien, met al die zieningen van die geest, wat daar in die hemel is. En dit betekent dan die volgende. Die gelovigen, dit is nou allemaal wat aan God behoort, nee, is een Christus uitverkies om in een bijzondere verhouding van volkomen en toegewijde liefde voor God te leven. Ik geef jou die verwijzingsverse ook. Je kan het gerust uh, net neerskryf en dan later dit ook gaan lezen. Colossense 1 vers 22 en Hebreërs 9 vers 14. Nou, hierdie uitverkiesing is een bewijs van die liefde van God voor die zondige mensen wat hij dier Jesus Christus tot zijn kinders aangeneem het. En dit kan je ook lees aan Romeine 8 vers 29 en Galatiërs 4 vers 5. Luister, van nature is die mens niet een kind van God nie. Hy word dier die geloof in Christus dier God als hij kind aangeneem. Dier die band met Christus sy geliefde zien wordt zijn genade vrijelijk aan ons geschenk. En hiermee wordt bekend toen dat die kunstkap van God niet op die mens zelf berust nie, maar dat dit die vrije daad van die liefde van God is. Ach, Heer, ons dank u daarvoor, voor uw liefdesdaad, uw grootheid, uw goedheid, uw almacht en uw trouw. Hij neemt mensen aan tot zijn kinders wanneer hulle glo in Jesus Christus, die geliefde zien van God. God die sy gees wederbaar jou, door wedergeboorte tot sy kind. Waar is God? Waar is die hemel? Die hemel is waar God is. Al die zieningen wat daar in die hemel is, slaan op al die goede dingen wat God aan ons gee. Verlossing, die gaves van die gees, en uh, 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 die vermoe om te doen wat hij wil, hij ons moet doen. Hij geeft die vermoe, dat is een gave. En die verwachting van die eeuwige leven samen met Jesus Christus. Al hier die zieningen kan ons nou vandaag al reeds genieten. Paulus verwijst ook daarna in, in 1 vers 20, in 2 vers 6 en in 3 vers 10. Dat gaan telkens oor Christus' algehele oorwinning. Dat gaan niet oor jouw daden en jouw dingen nie, maar slechts oor Jesus' oorwinning oor die dood. Vers 4 So het hy, nog voordat die wereld geskip is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Kan je verstaan dat je uitverkies is? God het jou uitverkies nog voordat die wereld geskip is. En dan sukkel ons om dit te gloeien en dit te verstaan. Ons zien die grootheid van God, ons ken dit. Ons zien die grootheid van God, maar ons sukkel om dit te gloeien en te verstaan. Zie je nou in vers 4 wie je uitverkies het? Jij wat Jezus aangeneem het. Dis vir wie God uitverkies het, wel, die vraag ontstaan moest nou, is jy werkelijk heilig en onberispelik voor God? Ha? Wel, wat sê God? God sê ja, hy het dit al voor die tijd gedoen, nog voor die wereld bestaan het. Nou, denk je God het foute gemaakt als hij sê, hy het dit al gedoen voor die wereld bestaan het? Is dit niet hartseer? dat partij christenen dit niet geloo nie, en maar wil aan hoe probeer die werken en dingetjes te doen om hulle redding te rechtvaardig. Kom eens kijk verder. O Paulus sê uitdrukkelijk aan vers 4, dat die Heere ons uitverkies het nie. 
Jij hebt niet gekies om die Heer Jezus aan te nemen. Uh, uh. Dit was Godse wil voor de grondlegging van die aarde. En zo so beklemt toen Paulus dat ons verlossing net van God en net van God alleen afhangt. Ons wordt niet gered omdat ons het verdien nie, man, maar omdat God genadig is en hij ons wil red. Het is niet iets wat ons gedoen het, wat God laat besluit het om ons te red nie. Nee, nee, absoluut niet. Hij doet dit net omdat hij wil. Daarom zal je nooit met recht jezelf op je schouder kan klop voor jouw verlossing nie. Ons kan nooit rechtig ons verlossing verstaan nie, want God het daarvoor zijn besluiten geneem, lang voor het ons geboren is. Nou als het van ons afgang het, zou God ons nooit als zijn kinders aanvaard het nie. Maar door Christus het toedoen, door Jezus het toedoen, is ons heilig en onberispelijk voor God. Want als God naar jou, zijn aangenomen kunt kijken, dan zien hy sy sien, Jezus, in jou als jij. God het jou sy kind gemaakt. En hij ziet jou zoals je skoon gewas is, door die bloed van Jezus Christus. Jezus, ons kan toch net dankie sê, waar ons nou hier voorbij gaan. Ons moet mooi verstaan wat God al voor die grondlegging van die wereld voor ons gedoen het. Weer eens, niet omdat ons het verdien nie, maar omdat God dit wou doen. Daarom zei Paulus op zo'n so baie plekken wat het betekent dat ons dier genade en liefde verlos is. Ons wat gloe en Jezus Christus als ons verlosser en geloof aangeneem het en wat gloe dat, Jezus, dat God en Jezus uit die dood opgewek het. Jezus was die eerste wat opgewek is en omdat ons sy erfgename is, zal ons ook opgewek worden. En tot die nieuwe leven samen met Christus. Dat moet je gloeien. Jij moet het gloeien in jouw hart vastmaken. Jij moet die Jaren ook zeggen: Dank je. Dank je, Vader, voor wat hij in Christus voor ons en namens ons gedoen het. Ja, God het jou zijn kind gemaakt, man. Die Jezus het toedoen, het ons deel geworden van God zijn gezin. En is ons met Christus erfgenomen van God. Je kan het lezen daar in Romeinen 8, vers 17. Een aangenomen kind het volgens die wetten van die Romeinen diezelfde rechten en die voorrechten als een biologische kind gaat. Vers 5 en 6. En zijn liefde het hij ons volgens zijn genadige beschikking. Toe ook al daarvoor bestemd om door Jezus Christus sy kinders te wees. Kan jy sien wat het God gedoen? En sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om door Jezus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prijs vir sy wonderlijke genade en liefde, wat hy in die geliefde Jezus vrylik aan ons geskenk het. Ons moet weet, van nature, is die mens niet een kind van God nie. Hy word door die geloof in Christus, door God als hij kind aangeneem. Door die band met Christus, sy geliefde sien, wordt zijn genade vrijelijk aan ons geskenk. Vrijelijk. Hiermee wordt nou herbeklemd toon, dat die kindskap van God niet op die mens zelf berust nie, maar dat het die vrije daad van die liefde van God is. Hij neemt mensen aan tot zijn kinders, wanneer hulle gloeien in Jezus Christus, die geliefde zien van God, en dat God om uit die doodheid opgewek het. Vers 7 tot 23 Vers 7 Door die bloed van zijn zien is ons verlos, en is ons oortredinge vergeven, krachtens de rijke genade van God, wat hij in al zijn wijsheid en inzag zo so oorvloedig aan ons geskenk het. Hij het krachtens zijn besluit en voornemen, die geheimenis van zij wil aan ons bekend gemaakt, en de deur Jezus Christus tot uitvoering gebracht op die tijd wat hij God omzelf daarvoor bepaalt. 
Zijn bedoeling was om alles in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoofd te verenig, namelijk onder Christus. Vers 11 Dier Christus het ons deel geword van die volk van God. Nee? Ek herhaal dit. Vers 11 Dier Christus het ons deel geword van die volk van God, soos Hij dit vooruit al bestem het. So het Hij hom dit voorgeneem. Hij wat alles laat gebeur volgens zijn raadsbesluit. Vers 12, daarom moet ons, die eerste wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prijs. Vers 13, door Christus het ook jullie deel geword van die volk van God, toe jullie die waarheid wat aan jullie verkondig is, die evangelie van jullie verlossing gehoor en tot geloof gekomen. het. En Christus het die heilige geest, wat door God beloofde is. Jullie als die eiendom van God beseel. Die heilige geest is die waarborg, dat ons ook verder zal ontvangen wat God beloofde het, wanneer hij allemaal wat aan hom boort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prijs. En vanaf vers 15 is ou Paulus gebed, wat hij in zijn brief schrijft. Vers 15, daarom van het ik gehoor het van jullie geloof in die Heer Jezus en van jullie liefde voor al die gelovigen, hou ik niet op om God te dank voor jullie niet wanneer ik en mijn gebeuren aan jullie dank niet. Bid ik dat God van onze Heer Jezus Christus die Vader aan wie die heerlijkheid behoort, door zijn geest aan jullie wijsheid gee en om zo so aan jullie openbaar dat jullie hem werkelijk kan kennen. Vers 18, ik bid dat hij jullie geestes oor so verhelder, dat jullie kan weet wat er hoop sy roeping vir jullie inhou, en hoe geweldig groot sy kracht is, wat hij uitoefen in ons wat glo. Dit is diezelfde krachtige werking van zijn mag, wat hij uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en om in die hemel aan zijn rechterhand laat zitten. Vers 21. Hoog boe elke mag en gezag. Hoog boe elke kracht en heerskapie. En wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, luister mooi. Nie net in hierdie bedeling nie, sê Paulus. Maar ook in die bedeling wat kom. Ik glo, je glo my nou als ik vir sê, Paulus skryf ook, tot Jesus terugkom voor elke mens op aarde, maar ook in die bedeling wat kom, vers 22, ja, aan hom het God alles onderwerp, hom wil alles verhef, en hom aangestel als hoofd van die kerk, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom wat alles en allemaal vervolgt. En ik sluit af met Galatiërs 5, vers 1, 4 en 5. Jij is daarvan bevrijd om door wetsonderhouding gered te probeer word. Want jij is een nieuwe mens, omdat je aan Christus behoort. Vrede en zien voor jou tot volgende keer. Amen.
Sing the 